പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എൽ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ചർച്ച ചെയ്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഇത് പഠിക്കുക ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ക്വസ്റ്റിനുകളോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ആ എൺപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അത് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇത് കേട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എൻ്റെ ജന്മനാടാണ് ആരുടെ വാക്കുകളാണിത് മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എൻ്റെ ജന്മനാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൽപ്പന ചൗളയാണ് മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും എൻ്റെ ജന്മനാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൽപ്പന ചൗളയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ മറ്റു ഓപ്ഷനുകൾ ഒന്ന് രാകേഷ് ശർമ്മ രാകേഷ് ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയാണ് രാകേഷ് ശർമ്മ അദ്ദേഹം പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ബഹിരാകാശ യാത്ര നടത്തിയത് ഇനി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ സുനിത വില്യംസ് സുനിത വില്യംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ വനിതയാണ് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരം നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് സുനിത വില്യംസ് വിക്രം സാരാഭായി അടുത്തത് വിക്രം സാരാഭായി വിക്രം സാരാഭായി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവാണ് ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ പിതാവാണ് വിക്രം സാരാഭായ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക തേക്ക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലമ്പൂരാണ് മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പി ചി പി ചി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വനഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണ് പി ചി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ആണ് പി ചി എന്ന് പറയുന്നത് മറയൂര് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദന മരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് മറയൂര് എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദന മരങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് നെയ്യാർ നെയ്യാർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേയറ്റത്തുള്ള നദിയാണ് നെയ്യാർ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലയൺ സഫാരി പാർക്കാണ് നെയ്യാർ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാർ നദിയാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഏക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ ലയൺ സഫാരി പാർക്കാണ് നെയ്യാർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്നത് ആരുടെ എന്ന അത് ആരുടെ ആശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയം ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെതാണ് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം എന്ന ആശയം ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെതാണ് ഇവിടെ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ മദൻമോഹൻ മാളവ്യ മദൻമോഹൻ മാളവ്യ എന്നതിന് പറയുന്നത് യാചകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മദൻമോഹൻ മാളവ്യയാണ് യാ യാചകരുടെ രാജകുമാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മദൻമോഹൻ മാളവ്യാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി എ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗോപാൽ ഹരി ദേശ്മുഖ് ഗോപാൽ ഹരി ദേശ്മുഖ് ലോക ഹിതവാദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപാൽ ഹരി ദേശ്മുഖ് ആണ് ലോക ഹിതവാദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗോപാൽ ഹരി ദേശ്മുഖ് ആണ് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആനി ബസൻ്റ് ആനി ബസൻ്റ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വന്ധ്യ വയോധിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വന്ധ്യ വയോധിക എന്നറിയപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഐ എൻ സിയുടെ ആദ്യ വനിതാ പ്രസിഡൻറ്റും ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വന്ധ്യ വയോധിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ നിറങ്ങളുടെ ക്രമം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ നിറങ്ങളുടെ ക്രമം കുങ്കുമം വെള്ള പച്ച എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാകയിലെ നിറങ്ങളുടെ ക്രമം കുങ്കുമം വെള്ള പച്ച അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക നാമം സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക നാമമാണ് ഫിലാറ്റലി സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരണത്തിൻ്റെ സാങ്കേതിക നാമം ഫിലാറ്റലി നമുക്ക് മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാം ന്യൂമസ്റ്റാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാണയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ന്യൂമി ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാണയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ന്യൂമിസ്മാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാണയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓഷ്യാനോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓഷ
പഠനമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ നിറം വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ നിറം ഓറഞ്ച് ആണ് വിമാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബോക്സിൻ്റെ നിറം ഓറഞ്ച് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഏക മലയാളി കേരളത്തിൽ ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഏക മലയാളി വി വിശ്വനാഥനാണ് കേരളത്തിൽ ഗവർണർ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഏക മലയാളി വി വിശ്വനാഥൻ ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ഗവർണറാണ് മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഖാൻ ഇപ്പോഴത്തെ കേരള ഗവർണറാണ് മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഖാൻ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ വൈസ്രോയി കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് ആളുകളുടെ പേരുകൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കാനിങ് പ്രഭു കാനിങ് പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാന ഗവർണർ ജനറലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാന ഗവർണർ ജനറലാണ് അതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാന ഗവർണർ ജനറലും ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയിയുമാണ് അടുത്ത് റിപ്പൺ പ്രഭു റിപ്പൺ പ്രഭു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനകീയനായ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു ജനകീയനായ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു അതേപോലെ തന്നെ നാട്ടുഭാഷ പത്ര നിയമം പിൻവലിച്ചതും റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ രണ്ട് ചോദ്യവും റിപ്പൺ പ്രഭു ജനകീയനായ വൈസ്രോയി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ നാട്ടുഭാഷ പത്ര നിയമം പിൻവലിച്ചതും ഈ റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് അതുപോലെ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്ക് ഇന്ത്യയെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് പാക് കടലെടുക്ക് ഇന്ത്യയെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്ന കടലെടുക്കാണ് പാക് കടലെടുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സമുദ്രം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഗവർണറെ നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രാഷ്ട്രപതിയും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും ഇവരെ പരസ്പരം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നവരാണ് രാഷ്ട്രപതിക്ക് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് രാഷ്ട്രപതി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം പന്ത്രണ്ട് കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പൽ കൊച്ചി കപ്പൽ നിർമ്മാണശാലയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ കപ്പലാണ് എം വി റാണി പത്മിനി എം വി റാണി പത്മിനി അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് നമുക്ക് മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നോക്കാം തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരം എന്ന് പറയുന്നത് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ലയാണ് ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ലയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷര നഗരമാണ് അക്ഷര നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് കോട്ടയം എറണാകുളം എന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനമാണ് എറണാകുളം അടുത്ത ചോദ്യം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇവിടെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പ്രധാനമാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് കീഴരിയൂർ ബോംബ് കേസ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല വയനാടാണ് എടക്കൽ ഗുഹ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല വയനാടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ കാണാം ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ കെ കരുണാകരൻ എന്നത് ഏറ്റവും
അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദമാണ് ഹോക്കി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദമാണ് ഹോക്കി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കായിക വിനോദമാണ് ഹോക്കി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹം ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹം എജ്യൂസാറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഗ്രഹം എജ്യൂസാറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം രോഹിണി രോഹിണി എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് രോഹിണി എന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് അടുത്തത് ഭാസ്കര എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഭാസ്കര എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് ഭാസ്കര എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തദ് ഭാരത സർക്കാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം ശുചിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനകാര്യമന്ത്രി കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനകാര്യമന്ത്രി ഓപ്ഷൻ സി കെ എം മാണിയാണ് കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എം മാണിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പായ്വഞ്ചിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ പായ്വഞ്ചിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ലോകം ചുറ്റിയ ഇന്ത്യക്കാരൻ അഭിലാഷ് ടോമിയാണ് അഭിലാഷ് ടോമി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത ആദ്യ ജില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത ആദ്യ ജില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ണൂരാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരഹിതരില്ലാത്ത ആദ്യ ജില്ല ഓപ്ഷൻ ഡി കണ്ണൂരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കായിക താരം ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കായിക താരം ഓപ്ഷൻ ബി സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ് ഭാരത രത്ന ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ കായിക താരവും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തിയും സച്ചിൻ തന്നെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അവാർഡ് ലഭിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ജനസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അവാർഡ് ലഭിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉമ്മൻചാണ്ടി അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഷീല ദീക്ഷിത് ഷീല ദീക്ഷിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ് ഷീല ദീക്ഷിത് ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ് ഷീല ദീക്ഷിത് അടുത്തത് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് പാൻ കാർഡ് ആദായ നികുതി നൽകുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖയാണ് പാൻ കാർഡ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം കരിമീനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന മത്സ്യം കരിമീനാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും അയല അയല എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മത്സ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മത്സ്യമാണ് അയല ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മത്സ്യമാണ് അയല അടുത്ത ചോദ്യം തേയിലയുടെ ജന്മദേശം തേയിലയുടെ ജന്മദേശം ചൈനയാണ് തേയിലയുടെ ജന്മദേശം ചൈനയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണ് കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് കേരളത്തിന് ഒൻപത് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുണ്ട് കേരളത്തിന് ഒമ്പത് രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി ആനമുടിയാണ് ഉപദ്വീപീയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി ആനമുടിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാണ് ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാണ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് എവിടെയാണ് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് മീററ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് മീററ്റിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രഹ്മ സമാജ സ്ഥാപകൻ ബ്രഹ്മ സമാജ സ്ഥാപകൻ 
ഓപ്ഷൻ ബി രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ബ്രഹ്മ സമാജ സ്ഥാപകൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എ ഉണ്ട് ദയാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് ആര്യ സമാജ സ്ഥാപകൻ ആര്യ സമാജ സ്ഥാപകനാണ് സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചയാളാണ് സെർവൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചയാളാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ഓപ്ഷൻ സി കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ഓപ്ഷൻ സി കാലടി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ചെമ്പഴന്തി ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് അടുത്തത് കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് കുണ്ടറ കേരളത്തിൽ കളിമണ്ണിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് കുണ്ടറ അടുത്ത ചോദ്യം അതിവർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് എത്ര വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് അതിവർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കലാണ് അതിവർഷം ഉണ്ടാകുന്നത് നാല് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധമാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധമാണ് പ്ലാസി യുദ്ധം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് മൂന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം മൂന്നല്ല ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധമാണ് ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധം ഇന്ത്യയിൽ മുഗൾ സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ട യുദ്ധമാണ് ഒന്നാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം അടുത്ത ചോദ്യം മുങ്ങിക്കപ്പൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ മേധാവി മുങ്ങിക്കപ്പൽ അപകടത്തെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ മേധാവിയാണ് ഡി കെ ജോഷി ഡി കെ ജോഷി അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിളിച്ചത് ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിളിച്ചത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെയാണ് ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം എന്ന് ഗാന്ധിജി വിളിച്ചത് ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെയാണ് ഇവിടെ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ഉണ്ട് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലാണ് അടുത്ത് കുണ്ടറ വിളംബരം കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് കുണ്ടറ വിളംബരം നടന്നത് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ലോക്സഭയിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ലോക്സഭയിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് ലോക്സഭയിൽ അംഗമാകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാനുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായം അതും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സ് തന്നെയാണ് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെയാണത് അടുത്ത ചോദ്യം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ശക്തികാന്ത ദാസാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ശക്തികാന്ത ദാസാണ് അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറാണ് അടുത്തത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ യോഗ്യരല്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ അവരെ നിരാകരിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ യോഗ്യരല്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ അവരെ നിരാകരിച്ച് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അവകാശമാണ് നിഷേധ വോട്ട് നിഷേധ വോട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ ക
ആദ്യത്തെ വനിതാ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ലോക്സഭാ സ്പീക്കറാണ് മീരാ കുമാർ അടുത്ത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിയമിൽ വന്ന വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ കണപ്പെടു കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് എത്ര വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറ അടുത്ത ചോദ്യം മാഡിബ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നേതാവ് മാഡിബ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നേതാവ് നെൻസൽ മണ്ടേലയാണ് മാഡിബ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ നേതാവ് നെൻസൽ മണ്ടേല അടുത്ത ചോദ്യം ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയ വർഷം ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഒളിമ്പിക്സിനാണ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ രാജ്യം കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ രാജ്യം റഷ്യയാണ് കൂടംകുളം ആണവ നിലയത്തിന് സാങ്കേതിക സഹായം നൽകിയ വിദേശ രാജ്യം റഷ്യയാണ് ഈ കൂടംകുളം സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എസ് പി ഉദയകുമാർ കൂടംകുളം സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എസ് പി ഉദയകുമാർ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ അടുത്ത ചോദ്യം ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഒരു ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ശുക്രനാണ് എന്നാൽ ഭൂമിയുടെ ഇര ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് ടൈറ്റൻ ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹമാണ് ടൈറ്റൻ അടുത്ത ചോദ്യം വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി മാറിയത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി മാറിയത് ഏത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി അനുസരിച്ചാണ് അത് ഓപ്ഷൻ സി എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലെ എൺപത്തി ആറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം മൗലിക അവകാശമായി മാറിയത് ഇവിടെ നോക്കാം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് അത് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് ഭരണ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് അത് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് ആയിരം ദ്വീപുകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യ അടുത്ത ചോദ്യം ലോക ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ലോക ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിങ്ടൺ ആണ് ലോക ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിങ്ടൺ ലോക ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം വാഷിങ്ടൺ അടുത്ത ചോദ്യം ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ശാന്തി നികേതൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഒറീസയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഒറീസയുടെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മഹാനദി മഹാനദി മഹാനദിയിലാണ് ഹിരാക്കുട്ട് അണക്കെട്ട് മഹാനദിയിലാണ് ഹിരാക്കുട്ട് അണക്കെട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ അന്യഗ്രഹ ദൗത്യം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ അന്യഗ്രഹ ദൗത്യമാണ് മംഗൾയാൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആദ്യ അന്യഗ്രഹ ദൗത്യമാണ് മംഗൾയാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭ പാട്ടീലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ രാഷ്ട്രപതി പ്രതിഭ പാട്ടീലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാംഗങ്ങളുള്ളത് കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാംഗങ്ങളുള്ളത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഉത്തർപ്രദേശ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമസഭാംഗങ്ങളുള്ളത് ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് കേരളത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നിയമസഭാംഗങ്ങളുണ്ട് കേരളത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നിയമസഭാംഗങ്ങളുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതും ഒരാൾ
സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ വിരമിക്കൽ പ്രായം അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് എം സി ജോസഫ് ഐ എം സി ജോസഫ് ഐ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സുഗതകുമാരി സുഗതകുമാരിയാണ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ സുഗതകുമാരിയാണ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാനാണ് സുഗതകുമാരി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ചലന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റോബർട്ട് ബോയിൽ റോബർട്ട് ബോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആധുനിക സോറി കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവാണ് റോബർട്ട് ബോയിൽ എന്നാൽ ആധുനിക കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവാണ് ലാവോസിയ കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് റോബർട്ട് ബോയിലും ആധുനിക കെമിസ്ട്രിയുടെ പിതാവ് ലാവോസിയയുമാണ് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് ആസിഡുകളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് കാണാം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു നൈട്രിക് ആസിഡാണ് പുകയുന്ന ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡാണ് പുകയുന്ന ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ഇതിൽ തന്മാത്ര എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ തന്മാത്രയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഇഷ്ടികകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടികകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തന്മാത്രയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനം ക്ലോക്കിലെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ചലനമാണ് ദോലന ചലനത്തിന് ഉദാഹരണം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില എന്നത് അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഏത് ഊർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ താപനില എന്നത് അതിലെ തന്മാത്രകളുടെ ശരാശരി ഏത് ഊർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഗതികോർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് ഗതികോർജത്തിൻ്റെ അളവാണ് അടുത്തത് വായുവിലൂടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എത്ര വായുവിലൂടെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ഓപ്ഷൻ എ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വായുവിലൂടെയുള്ള പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത മൂന്ന് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഏത് പ്രക്രിയ വഴിയാണ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചാലനം വഴിയാണ് ഖരപദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചാലനം വഴിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ട്രോൺ എന്ന കണികയുടെ വൈദ്യുത ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന കണികയുടെ വൈദ്യുത ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന കണികയുടെ വൈദ്യുത ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് അതുപോലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണങ്ങളാണ് പ്രോട്ടോൺ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂതർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള കണം പ്രോട്ടോൺ ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് റൂതർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്ഥിതി സ്ഥിതി വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സ്ഥിതി വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ ഉപ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് സ്ഥിതി വൈദ്യുത ചാർജിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇലക്ട്രോസ്കോപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ലാക്ടോമീറ്റർ ലാക്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ പാലിൻ്റെ ശുദ്ധത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപ്പിൻ്റെ രാസനാമം അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഉപ്പിൻ്റെ രാസനാമം 
ഉപ്പിൻ്റെ രാസനാമം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉപ്പിൻ്റെ രാസനാമമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദുപ്പാണ് ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഇന്ദുപ്പ് രാസപരമായി അറിയപ്പെടുന്നതാണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്നത് അലക്ക് കാരമാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് എന്നത് അലക്ക് കാരമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓപ്ഷൻ ഡി സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ചിലി സാൾട്ട് പീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സസ്യകലയിൽ നിന്നും ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അനേകം സസ്യങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒരു സസ്യകലയിൽ നിന്നും ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അനേകം സസ്യങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഓപ്ഷൻ ഡി ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം പിസി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മത്സ്യ ഉൽപാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എപ്പി കൾച്ചർ എപ്പി കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേനീച്ച തേനീച്ച വളർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സെറി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടുനൂൽ പുഴുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പട്ടുനൂൽ പുഴുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്കർവി എന്ന രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് ജീവകത്തിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് സ്കർവി എന്ന രോഗബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് ജീവകം സിയുടെ കുറവ് മൂലമാണ് ജീവകം സിയുടെ കുറവ് മൂലമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കൊതുക് പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് കൊതുക് പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് മന്ത് കൊതുക് പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മന്ത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു കോശത്തിലെ ഊർജ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ഒരു കോശത്തിലെ ഊർജ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഒരു കോശത്തിലെ ഊർജ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ അടുത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകം സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി സൂര്യപ്രകാശം പതിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം ഡി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി ഒരു ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി സസ്യങ്ങളാണ് ഒരു ആഹാര ശൃംഖലയിലെ ആദ്യത്തെ കണ്ണി സസ്യങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ജലദോഷത്തിന് കാരണമായ രോഗമാണ് ജലദോഷത്തിന് കാരണമായ രോഗമാണ് വൈറസ് ആണ് ജലദോഷത്തിന് കാരണമായ രോഗമാണ് വൈറസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മലിനമായ ആഹാരം ജലം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം മലിനമായ ആഹാരം ജലം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് കോളറ മലിനമായ ആഹാരം ജലം എന്നിവയിലൂടെ പകരുന്ന രോഗമാണ് കോളറ അടുത്തത് എഴുപത്തി ഒൻപത് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകം രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകമാണ് ജീവകം കെ ജീവകം കെ ആണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആദ്യ ജീവകം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ സി കാണാം കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യ ജീവകമാണ് ജീവകം സി കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യ ജീവകമാണ് ജീവകം സി അടുത്ത ചോദ്യം ഓർണിത്തോളജി എന്നത് ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓർണിത്തോളജി എന്നത് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓർണിത്തോളജി എന്നത് പക്ഷികളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സെലിനോളജി ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സെലനോളജി ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു